Hoje eu vou te mostrar cinco plantas para deixar o jardim super florido. Eu vou te mostrar com detalhes todas as flores e te passar várias dicas. Então, bora assistir esse vídeo até o final. A planta número 1 um para deixar o teu jardim super florido é o gerânio. Eu estava observando aqui, tentei contar meio por cima, tem mais de 30 flores aqui nesse pé de gerânio. Olha só a quantidade de flores que tem aqui. Esse é o gerânio de cor rosa bem escuro. Tem várias cores de flores de gerânio. Vou mostrar mais algumas nesse vídeo. Mas além dessas que eu vou mostrar, vocês encontram também outras cores. E todas são assim, ó, muito bonitas. Essa muda aqui de gerânio foi feita através de estacas. Eu sempre quando vou fazer as mudas, eu gosto de colocar vários galhos assim junto. Para ter mais sucesso também na hora de conseguir fazer a muda e também para a planta já ficar maior, para ela crescer já ficando assim uma planta bem cheia. O gerânio é uma planta que não gosta de receber água assim por cima das folhas. Sempre quando vocês forem regar os gerânios, reguem aqui na parte de baixo, próximo aqui do caule, mas nunca reguem assim por cima. Se regar por cima, as folhas vão ficando assim, ó, vão ficando amareladas, feias e vão caindo. Quando chove muito, a planta vai ficando com bastante folha feia assim. Aí eu venho, retiro todas as folhas e a planta se renova de novo. Se precisar fazer uma poda também, eu podo, faço uma poda em alguns galhos e depois ela se renova de novo. Olha gente, que lindo! É uma planta realmente para deixar o jardim super florido. Essa é uma planta para ser cultivada a sol pleno e aqui no meu jardim não tem frescura com ela. Ela vai super bem, eu coloco aqui até uma camada assim de, de grama, que é cortada aqui do pátio. Faço uma camada assim com cobertura de grama morta, que já foi cortada aqui do jardim, para manter a umidade delas. Então eu não preciso ficar me preocupando, não coloco assim muito próximo também do, dos galhos, para não causar o apodrecimento dos galhos, coloco mais afastadinho assim. E é uma planta que eu não me preocupo em regar, só a chuva mesmo aqui já é suficiente. A única coisa mesmo que é meio chata nessa planta é quando ela vai ficando assim com as folhas mais amareladas. E a gente tem que vir retirar, fazer uma poda em alguns galhos, mas isso daqui eu já observei que é quando começa a chover demais, quando chove muito. Aí as folhas vão ficando assim e aí a gente tem que vir aqui retirar, fazer uma poda. Então essa é a parte mais chatinha dessa planta. Mas aqui, pelo menos depois que eu faço a poda, retiro as folhas assim ruim, depois elas se renovam e vão criando novas brotações, tendo novas folhas e ficando bem bonitas de novo. A adubação dos gerânios eu não faço aqui com certa frequência. Tem lugares assim que eu faço uma vez ao ano, outros canteiros eu faço duas vezes ao ano, três vezes ao ano. Depende muito do, do canteiro que ele está plantado. Por exemplo, aqui nesse daqui eu faço adubação com mais frequência por causa dessas outras plantas aqui que eu quero que se desenvolvam melhor, como as iresines e os hibiscos ali. Aqui ele está florescendo super bem, mas nesse canteiro aqui que eu me lembro eu tenho colocado só esterco. E mesmo assim ele floresce assim, olha, bastante. Olha quanta flor tem aqui. E esse daqui tem as folhas diferentes daquele outro que eu mostrei. Esse daqui tem as folhas assim mais escurecidas aqui na parte do meio. São muito mais bonitas. E as flores são de outra cor. Essa planta ela não gosta de receber água nas folhas, assim, eu acho por causa da consistência dela. Ela tem uma consistência mais áspera, assim, mais aveludada, dá de ver que tem até uns pelinhos nas folhas. O gerânio de flor branca é o que está custando mais a se desenvolver aqui. A mudinha está pequena ainda. Esse daqui já se desenvolveu bem melhor. 
E o rosa, aquele, o que dá as flores na cor rosa, é o que se desenvolve mais aqui no jardim. Aquele cresce super bem mesmo. Se vocês ainda não cultivam gerânios e querem cultivar, eu sugiro que vocês iniciem por esse daqui. Esse daqui se desenvolve super bem, ele cresce muito melhor do que aqueles outros que eu mostrei. E se o local assim tiver com bastante adubação, assim, rico em nutrientes, ele fica com as folhas bem grandes. Olha o tamanho dessa folha. Esses galhos estavam tudo em pezinho, acho que por causa da chuva eles deitaram assim, ficaram tudo deitado. Olha o que tem aqui hoje. Uma dália. Olha que linda. E eu fiquei de colocar aqui uma solução para o pulgão, mas eu acabei esquecendo. Aqui nos crisântemos, olha só. A segunda planta para deixar o jardim super florido é o manacá de cheiro. Essa é uma das plantas preferidas minhas aqui do jardim. Pena que a floração é super rápida, é muito rápida. Eu acho que não chega a durar um mês florescendo. Mas ela emite vários botões e os botões vão abrindo aos poucos. Essa planta costuma florescer tanto que deixa a copa da planta assim totalmente florida. As flores do manacá de cheiro, elas nascem assim na cor roxa, assim, nessa coloração. E depois elas vão clareando, aqui já tem uma um pouco mais clara. E depois elas vão clareando até ficar totalmente branca. Essas flores aqui são muito perfumadas. Como vocês podem ver, ela é um arbusto que floresce muito. Para florescer muito assim, aqui eu só faço a poda. Todo ano eu venho e faço a poda aqui, ó, na parte de cima, aqui nos galhos. Eu já observei que para o manacá de cheiro florescer assim, desse jeito, ficar um arbusto super florido, tem que fazer a poda. Uma vez ao ano eu faço a poda aqui no meu para ele florescer assim, desse jeito. Se o de vocês não está florescendo, façam a poda, cortando os galhos assim na parte de cima. Eu tento deixar o meu assim mais redondinho, tento deixar em um formato mais redondinho. As sementes do manacá de cheiro ficam aqui dentro dessas bolinhas, assim, que nascem na planta. É só abrir aqui que vocês vão encontrar sementes. Eu até mostrei em outro vídeo, abrindo aqui, mostrando as sementes para vocês. Eu ia fazer mudas, só que eu acabei esquecendo, nem sei onde eu coloquei as sementes. Agora, outro dia eu vou vir aqui colher mais umas e aí vou fazer mudas. Vou tentar, né, fazer muda porque eu nunca fiz. Mas dá para fazer mudas assim, através da semente. Ou também através de galhos, de estacas. Essa é uma das plantas que se viram sozinha aqui no meu jardim. Eu não fico assim com muitos cuidados com essa planta. De vez em quando, assim, uma vez por ano ou até chega a passar assim uns dois anos, não coloco nada aqui. Absolutamente nada nela, só faço a poda uma vez ao ano. A terceira planta para deixar o jardim super florido são as moreias. Olha como que está florido aqui hoje. Essa é uma planta que floresce muito, muito mesmo. Deixa o jardim super florido. O efeito que essa planta aqui causa no jardim, pessoal, é incrível. Eu acho muito bonita e é uma planta, assim, muito usada, assim, por paisagistas, assim. A gente vê bastante, muito, assim, na frente das casas, aquelas casas bem bonitas mesmo. O pessoal usa muito, assim, as moreias. Porque, realmente, sem dúvida, essa é uma planta que se destaca muito no jardim. É uma planta que embeleza muito. O jardim. E é uma planta, assim, que eu vou dizer pra vocês. É ótima pra iniciante, porque... Porque pra pessoa perder uma muda de moreia é muito difícil. Muito difícil mesmo, assim. Eu acho que só se errar na adubação, porque essa é uma planta, assim, muito fácil de cuidar. E a flor, olha, é muito bonita. E além da flor ter essa cor aqui também, branca, assim, com cor de laranja, tem a moreia de flor amarela também. Essa eu não tenho ainda. Quero muito conseguir ainda, para mim também, essa da flor amarela. A moreia é uma das plantas aqui do jardim que eu costumo esquecer em relação ao cultivo, principalmente a rega. 
é uma planta que no verão eu esqueço dela. Essas mudas de moré que foi as primeiras mudas que eu fiz. Eu retirei todas essas morés que eu tô mostrando pra vocês. Eu vou mostrar depois da onde que eu retirei elas. Da onde que eu retirei todas essas mudas. Essas daqui já se entolceraram bastante. Eu plantei essas mudas de moré aqui há pouco mais de 3 anos atrás. Dia 7 de setembro. Essa foto que eu vou deixar aqui pra vocês foi tirada dia 7 de setembro de 2019. E em 3 anos vocês conseguem ver a diferença que ficou ali. Se entolceraram super bem. Aqui nessa parte tem duas tolceiras de moré. Elas cresceram e se encostaram uma na outra, mas são duas tolceiras. E foi daqui que eu retirei todas aquelas mudas. No começo, quando eu vim morar aqui, só tinha essas duas tolceiras de moré. E elas eram um pouco menores até. Eu já achava elas muito bonitas aqui, então eu queria ampliar a beleza delas espalhando mais pelo jardim. E foi aí então que eu resolvi tirar algumas mudas daquelas duas solceiras de moré e sair espalhando pelo jardim. Nessa parte aqui eu plantei mais de 20 mudas aqui de moré. Fora aquelas outras duas lá que eu mostrei pra vocês. Aqui eu tô do outro lado da tela, onde eu mostrei antes pra vocês. E aqui nessa parte saiu aqui alguns galhos, algumas artes florais passaram aqui pra esse outro lado. Olha só como tá florido aqui também. Essas mudas aqui de moré que estão super floridas foram as primeiras que eu plantei. Depois eu plantei aquelas lá na frente da casinha e depois eu plantei aquelas ali na frente da tela. Essas daqui já dá de ver que estão muito mais entolceradas, estão bem maiores. A moré é uma planta para vocês cultivar a sol pleno. Essa daqui de flor branca ela até tolera uma meia sombra, mas a moré de flor amarela vocês plantem sempre a sol pleno. Essa é uma planta para quem não gosta ou não tem tempo de ficar fazendo muita manutenção no jardim. Essas mudas aqui mesmo eu nunca podei elas, nunca retirei folhas secas. Mas aquelas outras que eu mostrei antes, que ficam lá na frente da casinha, eu já podei elas. E a poda eu faço mais ou menos assim uma vez ao ano, retirando só as folhas secas. Então é uma planta de baixa manutenção. As flores da moré elas nascem assim na ponta das asas florais. Tá cheio aqui de botão ainda que vai abrir. As flores da moré são bem rápidas, elas duram só um dia. Só que fica bastante florido assim, fica bastante tempo florescendo, porque conforme vai secando uma flor, já vai surgindo outras e tem sempre botão floral para abrir. Principalmente nessa época agora, é uma época assim de maior florescimento delas. Desde quando eu plantei aqui essas mudas de moré, eu não coloquei nenhum tipo de adubação nelas, nem mesmo adubação orgânica. As flores da moré são muito lindas. Para quem gosta de flor branca, então essa é uma ótima sugestão. É muito linda, né? Comentem o que vocês acharam. Qual dessas três flores que vocês preferem? Eu ainda vou mostrar mais duas. Mais duas plantas que florescem muito, para deixar o jardim de vocês super florido. A poda que eu faço nas moreias é só retirada de folhas secas, como essa daqui, por exemplo... Já vai ficando em uma coloração diferente, aí eu venho e podo. Essas daqui, se eu não me engano, eu nunca podei elas ainda. E as sementes dela, elas nascem assim, olha. Elas surgem na ponta das hastes florais. Aqui tá cheio de semente, eu vou retirar algumas aqui pra vocês verem. Esses dias eu até retirei algumas sementes e guardei pra plantar, porque eu não tive tempo ainda. Quando eu plantar, depois eu vou mostrar pra vocês se demora muito pra nascer. Eu nunca fiz mudas assim através de sementes, eu sempre faço mesmo por divisão de tolceira. Mas essas daqui são as sementes das moreias. Vocês podem fazer mudas assim também através da semente. Só que eu acho que não compensa. Se vocês têm uma tolceira grande assim, vale a pena, é muito melhor vocês desmembrar ela e fazer várias mudas do que esperar fazer mudinha por semente. A quarta sugestão de planta para deixar o jardim super florido é o tapete inglês. Tudo nessa planta aqui é perfeito. As folhas são muito lindas assim nessa coloração. Olha que folha mais linda. E as flores também são flores bem delicadas, na cor rosa, assim, muito bonitas. Na minha opinião, essa é uma das melhores plantas para vocês fazer forração no canteiro. Ela fecha tudo mesmo, ela vai cobrindo a terra. E vai fechando tudo, vai formando uma forração muito linda. Para quem gosta de forração que dê flor, essa é uma boa sugestão, uma ótima sugestão para vocês. 
O tapete inglês é uma planta que tem um crescimento bem rápido. Se vocês plantassem um substrato rico em nutrientes, com bastante matéria orgânica, ele vai crescer bem rápido e vai fechar, vai formar uma forração bem bonita. Aqui tem outra planta também que é uma forração, que tá super bonitinha aqui hoje, acabei de ver agora. É essa daqui, olha. Essa planta que ela é conhecida como rabo de gato. As flores são bem bonitas, assim, e ela é uma planta também para forração, para vocês fazer forração, e é uma planta que floresce também bastante. Olha que lindo que tá aqui hoje. Essa planta vocês podem cultivar ela tanto a sol pleno quanto a meia sombra. Se vocês forem plantar em vaso, vocês devem sempre ter um certo cuidado em não esquecer de regar ela. Manter o substrato úmido, assim, levemente úmido, para ela não sentir. Se plantar assim no chão, pode regar com maior espaçamento, com espaçamento maior. Não precisa ser todos os dias, pelo menos aqui eu não rego todos os dias. A quinta planta para vocês conseguir deixar o jardim de vocês super florido, assim como o meu, é a calanchoe. Essa daqui tá plantada aqui nesse bloquinho de cimento. Eu plantei aqui, de um lado eu plantei a branca e do outro lado eu plantei a cor de laranja. Ela já encheu bem. Quando eu plantei aqui era bem pequena as mudinhas. E olha que lindo que fica assim no bloquinho de cimento. Gente, essas calanchoe aqui que eu plantei, agora as flores já estão secando, assim, eu preciso vir aqui fazer uma poda. Mas eu vou deixar a foto aqui mostrando pra vocês. E elas estavam florescendo assim desde o mês de agosto, super floridas. Eu preciso vir fazer a poda. Eu faço assim, ó. Vou cortar aqui com a mão, mas eu corto sempre com a tesoura. Eu retiro assim essas pontinhas aqui das hastes assim de flor. Todas essas que estão secas, assim, eu retiro. E normalmente, depois que eu faço a poda, assim, retirando todas as flores secas, elas florescem um pouco mais ainda. Para fazer mudas é só cortar um galho, cortar um pequeno galho assim, que vocês conseguem facilmente fazer mudas. Eu fiz mudas assim, da maior parte aqui, através de pequenos galhos, assim, pequenas estacas. Aqui nesse outro bloco de cimento tem a calanchoe rosa. Essa é uma planta que assim como as moreias, depois que vocês conseguir uma muda, vocês vão conseguir fazer várias mudas. Uma dica que eu vou falar para vocês conseguir fazer várias mudas de calanchoe é plantem já direto no chão ou em vaso grande, senão elas não vão crescer a ponto de vocês conseguirem fazer várias mudas. Não plantem em pequenos vasos. Calanchoe é uma planta que ela é bem resistente e de muito fácil cultivo também. Muito fácil de cuidar dessa planta. As minhas aqui, algumas recebem o sol da manhã e outras recebem o sol da tarde. Algumas são cultivadas a sol pleno. No verão, aqui, quando o sol é muito quente, as folhas não ficam tão verdinhas assim. Mas elas resistem super bem. Essas daqui estão sendo cultivadas aqui embaixo da copa dessa árvore aqui. Agora ela tá assim, cheia de folhas, mas essa árvore aqui passa vários meses sem folhas. Então, elas recebem aqui bastante sol, bastante claridade. Existe também a calandiva, essa é uma muda aqui de calandiva, elas são praticamente iguais, o que diferencia elas são as flores. Essa já tá com as flores secas, já estão passando, mas aqui tem um botão que vai abrir. E as flores da calanchoe são simples, já as da calandiva são flores dobradas. Vocês viram que essas cinco sugestões de plantas que florescem muito que eu mostrei hoje para vocês, todas eu cultivo aqui no meu jardim. E tem plantas que eu tenho espalhado aqui por vários lugares, plantada em vários lugares no jardim. Então, são plantas que eu considero de muito fácil cultivo. As calanchoes já estão acabando o florescimento. Se vocês quiserem ver ela mais florida, vocês assistam alguns vídeos anteriores que vocês vão ver elas muito mais florida. Eu espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Grande beijo a todos!